করুনার ভাইরাস কে জয় করুন আজ নিয়ে আসুন আরসেনিকা মেলবাম নিম তুলসী হলুদ অশ্বগন্ধা ও গুলঞ্চ নেকজার সমৃদ্ধ এনপিস ইমিউন ড্রপ এনপি দ্যাট অ্যান্সার সিন্স এইটিন ফোর্টি নাইন ফোন নাম্বার নাইন এইট সেভেন ফাইভ থ্রি জিরো ফোর এইট ডাবল টু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সোলার প্রজেক্ট উদ্বোধন করেছেন এশিয়ার মধ্যে তার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা সাতশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট এই ব্যাপারে আমরা খোঁজ করছিলাম পশ্চিমবাংলায় এই ব্যাপারে কতটা এগিয়েছে সিএজি রিপোর্ট থেকে যেগুলো জানা গেল তার মধ্যে কয়েকটি ঘটনা কয়েকটি তথ্য খালি দিচ্ছি এমনিতে প্রত্যেক দিন সূর্য ভগবান পৃথিবী থেকে যত শক্তি পাঠান সারা বছর আমরা সমস্ত পৃথিবীর লোক মিলেও ততটা খরচা করতে পারি না সেই জন্য এই যে পুনর্নবীকরণ যে শক্তি তার জন্য কেন্দ্র সরকার বিশেষ ব্যবস্থা এবং আগ্রহ করেছে যাতে আমরা এদিক দিয়েও আত্মনির্ভর হতে পারি প্রধানমন্ত্রী দু সালের মধ্যে পঁচিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট সৌরশক্তি সম্পন্ন উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে চাইছেন তার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে দু হাজার ষোলো সতেরো সতেরো আঠারো আঠারো উনিশ পর্যন্ত মিলিতভাবে ভারত সরকার বারো কোটি চব্বিশ লক্ষ টাকা পুনর্নবীকরণ শক্তির রিনিউয়েবল রিনিউয়েবল শক্তির জন্য খরচা দিয়েছিল কিন্তু পশ্চিমবাংলায় পুনর্নবীকরণ শক্তির জন্য আঠারোটি গ্রামকে আর খোঁজা হয়েছে সুন্দরবনে যেগুলো দুর্গম এলাকায় দু সালে ভারত সরকার এই এগুলোকে অনুমোদনও করে ওয়েস্টবেঙ্গল রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি নাম দিয়ে সরকার এখানে কাজ শুরু করে সরকার তাকে স্বীকৃতি দেয় কেন্দ্র সরকার আর দু সালে একুশ দশমিক উনষাট কোটি টাকা কেন্দ্র দেয় রাজ্য এক দশমিক বিরাশি কোটি টাকা দিয়েছিল টোটাল দশ সাড়ে দশ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনের কথা ছিল তেইশ হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ পরিবার এতে উপকৃত হবেন এবং রাস্তার আলোও জ্বলবে এ ঠিক ছিল কিন্তু রেজাল্ট কি হয়েছে দু হাজার সালে টেন্ডার ডাকা হয় কিন্তু কোনো টেন্ডার আসেনি দু হাজার সালের মে মাসে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রকল্পটি বাতিল হবে কিন্তু মজার ব্যাপার সিএজি রিপোর্ট বলছে যে দু হাজার থেকে দু হাজার সালের মাঝে এক পয়সাও খরচ না করেও চোদ্দো দশমিক চুয়াল্লিশ কোটি টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনো কাজ হয়নি খরচার কিছু নাই কিন্তু তার ইউসি এসে গেছে এটা সিএজি দেখিয়েছে এবং কেন্দ্র সরকার গিয়ে ইউসি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সাত বছর পর বাতিল করা হলো কেন বাতিল হলো কেউ জানলো না এবং এই যে সাত বছরের ইন্টারেস্ট চোদ্দো দশমিক চুয়াল্লিশ কোটি টাকার এই টাকার ইন্টারেস্ট কোথায় গেল আর খরচা কোথায় হলো এটা কিছু জানা যায়নি এটা একটা প্রশ্নের চিহ্ন রয়ে গেছে সিএজি সামনে এই গ্রামগুলি গোসাবা পাথরপ্রতিমা নামখানাতে ছিল তো এই সরকারের কোনো স্থায়ী কাজ করার কোনো আগ্রহ নেই টাকা এলেও খরচা করে না নাহলে ফেরত চলে যায় এবং এই প্রজেক্টের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবকদের কর্মসংস্থান জন্য কেন্দ্র সরকার একটা বড় প্রকল্প নিয়েছে আর সেগুলো এরকম করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে চারশো আটত্রিশ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনের জন্য আর সৌরবিদ্যুৎ কানেকশানের ভর্তুকি হিসাবে দুশো উনিশ কোটি টাকা ধার্য ছিল কেন্দ্র দিয়েছিল দেওয়ার কথা ছিল এগুলোতে এরকম কন্ডিশন ছিল যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কেন্দ্র সরকার দেবে বাকিটা পঞ্চাশ লক্ষ পর্যন্ত ব্যাংক ঋণ দিয়ে এক একজন এক এক কোটি টাকার ছোট ছোটো প্রজেক্ট করতে পারবেন নিজের বাড়ির ছাদে বা অন্য জায়গায় পোলার সোলার প্যানেল লাগিয়ে আর তাতে বিশাল একটা জনসংখ্যার কর্মসংস্থান হবে এক একটা পরিবারের সাত দশজন লোক তাতে উপকৃত হবেন এই পুরো ব্যবস্থা থেকে রেভিনিউ আসবে যা রেভিনিউ আসবে সেটা বেকার যুবক যুবকটি এবং কৃষকদের মধ্যে শেয়ার করা হবে কর্মসংস্থান কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার জনের হবে এরকম এবং তাদের পরিবার এর সম্ভাবনা ছিল আর সেই জন্য তেরো চোদ্দো সালে কেন্দ্র সরকার রাজ্যের তিনটি জায়গায় নিউ টাউন মধ্যমগ্রাম এবং হাওড়া সৌর প্রজেক্টের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ করে অনুমোদন করে প্রাথমিক কাজের জন্য মধ্যমগ্রাম ছাব্বিশ দশমিক তিন লাখ টাকা নিউ টাউন ছাব্বিশ দশমিক তিন হাওড়া চার দশমিক তিন লাখ টাকা পায় কিন্তু দু হাজার সাল পর্যন্ত মধ্যমগ্রাম চার দশমিক পনেরো লক্ষ খরচ করে আর এখনও বাইশ দশমিক পনেরো লাখ টাকা পড়ে আছে হাওড়া শুধু প্ল্যান করার জন্য দুই দশমিক উনষাট লক্ষ টাকা খরচা করে বাকি পড়ে আছে নিউ টাউন পুরো খরচ করে ইউসি দিয়ে দিচ্ছে 
एकत्रिश मार्च दो हज़ार सतर अब्दि पुरो खरचे यूसी ना देवार फले केंद्र हावड़ा और मध्यम ग्राम के को टाक दे सुदूर प्रसाद जे प्रकल्प तरह मानस तो वंचित हम ही आगामी दिन में कर्मसंस्थान बंद हो जाए तो एखानकार सरकार ये सब बेपारे को आग्रह नहीं भाई केवल काटमानी छाड़ा को बेपार इंटरेस्ट नहीं एक विषय सौरशक्त बेपार जेहतु एत बड़ो प्रोजेक्ट गतकाल प्रधानमंत्री उद्बोधन कर केंद्र से ही दिखे पदक्षेप कर मिशन देखो एग्लो एट नूतन घटना ना इटना जेदिन के कोड हस्पिटल घोषणा होन्न्य हस्पिटल रोगी नवा बंद कर दी तक तो के प्रत्येक दिन दो दिन छाड़ा प्राय घटना घटे ठाकुरपुक से ही दुखजनक घटना जी तीन हस्पिटल फिर एस वयस्क मानुष बाड़ी आसार पर परिवार शुद्ध बीस के आत्महत्या करल के परशु दिन कथा अपन एन एस एक डॉक्टर बाबा ताके एकाधिक हस्पिटल फिर दी से बेड पाय डाक्टर जी बाबा के बेड ना दे अथ राज्य सरकार बार बार बोलते प्रचुर बेड खाली आज है तरह हिसाब दिले कि असमंजस्यपूर्ण हिसाब और व्यवहार देखा जाए प्रत्येक दिन रोगी के रिफ्यूज कर माननीय मुख्यमंत्री सबा के धुमकी दीछे जी क्यों रोगी के रिफ्यूज कर से हस्पिटल लाइसेंस कैंसल करा सबा के भर्ती दीते हैं प्रत्येक दिन देखिए कथार खिलाफ हो सरकार जाने ना कजन लाइसेंस बिल कर सजा दिए क्यु ये व्यतिक्रम हो मानुषे स्वाभाविक देखो हमारे मन आगे उचित छो दिल्ली दस हजार बेडर एक हस्पिटल तैरी होता है एगारो दिन मध्य वो सेंा तैरी कर तीनटे फुटबल मैदान समान तो पश्चिम बांगलार जे रम व्यापक संक्रमण बाढ़ शुद्ध इडन गार्डन ना जीवभर्ती क्रियांगण आज है तरह मत विशाल जैगा आज है हमार मन है पूर्व प्रस्तुति हिसाब से सरकार ये गुरुत्व दिए भावा उचित एचड़ा जोगुल सुपार स्पेशलिटी हस्पिटल सेगल एगल के करोा हस्पिटल हिसाब से स्थानान्तरित रूपान्तरित करा उचित ना जो प्रत्येक दिन एन हजार क्रस कर गए डेढ़ हज़ार दो हज़ार हो जाए संक्रमण बाढ़ कोथाय चिकित्सा है थार व्यवस्था कोथाय कौ बेड ही पा जाए यह भयंकर घटना रोज सुनते हैं हमें से जान ये जी पुलिस तरफ तक नहीं थकें এটা যথেষ্ট নয় আরো বেশি হসপিটাল বেডের সংখ্যা বাড়ানো উচিত আকাশটা নতুন করে কন্টেইনমেন্ট জোন হওয়ার পরে বিভিন্ন জায়গা থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করছে যে তাদের ওখানে কোভিড কেস ছিল তার সহ কন্টেইনমেন্ট জোন করে রাখা হচ্ছে তাদের জন্য কাজ করতে হচ্ছে ভীষণ সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছে না এটা ঠিকই যেখানে সংক্রমণ হবে ধরা পড়বে পজিটিভ হিসেবে কন্টেইনমেন্ট জোন হবে কিন্তু যেখানে কোনো সংক্রমণ হয় নেই রোগী নাই পজিটিভ নাই তাও হচ্ছে তো তার মানে বিনা मैंने हिसाब किताब बिना तदन तो कर जस्ट संख्या देखा जो एक घोषणा कर कतरा ठीक से मुख्यमंत्री से दिन प्रेस कन्फारेंस अफिसार दे जो तुम्हारा बाड़ी बोलो मैं कम करो तो मुख्यमंत्री जी ठीक कर दें को कन्टेनमेंट जो है ना हो कथाए लकडाउन हो ना हो स्वाभाविक मुख्यमंत्री समस्त डिसिशन पलिटिकल डिसिशन है ये लड़ाई लड़ा जाए ना कविधर बिुदे और ठीक तई हे मानुष जो अभिजोग कर पीछे ये आज मुख्यमंत्री राजनीतिक दृष्टिभंगी असुख वाइर बिुदे लड़ाई करार जमे जमन स्पेशल टीम कर विशेषज्ञ मतमत जो करा उचित ना कर निजे डिसिशन नहीं तरह लड़ाई ठीक मत हाँ और मानुषे मजखान समस्या बाढ़ हमें देखे हायदराबादे धर्षितार जरा दोषी छे पाली जो गोखान पुलिस गुली चाली सारा देश ताते स्वागत जानी किसी अपराधी आज तरह जो आईन हाथे नए तक शांत करार जो पुलिस द्वित रास्ता थे ना बबी हाकिम बोले एकटाई कारण जो पश्चिम बंगले पुलिस के तरा कपुरुष और नपुंस के परिणत कर गुली चालाना ऐड़े दिन एक एफआईआर लेखार हिम्मत नहीं कारण समस्त गैंगस्टार समस्त 
অপরাধী আই টিএমসি এর ঝান্ডার তলায় মামাটি মানুষের ঝান্ডা নিয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছেন অতএব কে কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে আর সেটা আমি বলছি না তাদের মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি বলেছেন যে চুনো ফটিদের তো পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন সাজা দিচ্ছেন রাঘব বোয়ালদের কী হবে রাঘব বোয়ালরা তো রবি হাকিমের মধ্যে নেতাদের ডান দিকে বাঁ দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটলে এখানকার পুলিশ যদি উৎসাহিত হয়ে কিছু করে ফেলে তাদেরকে চেক করার জন্য এসব কথা বলছেন না সেটা তো মানুষ আজকে রাস্তায় নেমেছে তারা সরকারের সমস্ত পলিসি এবং কাজের বিরোধিতা করছে সে মিড ডে চাল চুরি বলুন রেশনের চাল চুরি থেকে আমফানের ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত যে দুর্নীতি হচ্ছে এটা আমরা বলছি না তার পার্টির লোকেরা বলছেন কিন্তু পার্টি টিএমসি তাদেরকে বাঁচাবার জন্য কেবল একটা চার্জশিট দিচ্ছে শোকজ করছে তাদের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করছে না আর করবেও না কারণ করতে গেলে পার্টিতে উঠে যাবে সেই জন্য যেটা বলছেন উনি মানুষ ঠিক করবে কে গর্ব আর কে নয় আগামী ইলেকশনের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি সাধারণ মানুষ রাস্তা খুঁজছেন কবি সে সুযোগ আসবে এদেরকে আর ধূপধুনে বিদায় করবে অর্জুন সিং এর একটাই বড় দোষ তিনি বিজেপিতে এসছেন যতদিন টিএমসি তে ছিলেন পুলিশ তার সঙ্গে ছিল তাকে কোনো ডিস্টার্ব করেনি আজকে উনি যেই বিজেপিতে চলে তিনি সমাজ বিরোধী তিনি গুন্ডা কত রকম তার বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে তার নিজের পার্টির লোকের কলিকরাই বলছে এবং তার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করা হচ্ছে তিনি নির্বাচিত এমপি পার্লামেন্টের সদস্য তিনি হায়ার কিতে যে ন্যাশনাল সেক্রেটারিরা থাকেন তার সমান ডিপার্টমেন্টের তার সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে একজন অপরাধীর মতো সাধারণ পুলিশ তার বাড়ির সামনে গিয়ে একদিকে অপরাধীরা গুলি চালাচ্ছে বম মারছে আর পুলিশ দাঁড়িয়ে তাকে ধরে বলে জ্যান্ত হয় জ্যান্ত বা মৃত ধরে নিয়ে আসুন কালকে পরশুদিন যেটা হয়েছে তার আগের দিন তার গাড়ি ভাঙা হয়েছে যারা গাড়ি ভেঙেছে পুলিশের সামনে ভেঙেছে কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়নি আর উনি যখন গাড়ি করে আসছিলেন তার কনভয়েতে কয়েকজন কার্যকর্তা ছিলেন গাড়িতে গাড়ি আটকিয়ে রাস্তার মাঝখানে পুলিশ তাদের টেনে বার করছে পুলিশ গুন্ডার মতো ব্যবহার করছে আর কর্মীদেরকে ক্রিমিনালের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে যারা বেল নিয়ে আছে তাদের বিরুদ্ধে একটাও তিনি চ্যালেঞ্জ করছে সে ভিডিও আমার কাছে আছে পুলিশের কাছে কোনো ওয়ারেন্ট নেই কোনো কেস নেই অ্যারেস্ট করার কোনো অধিকার নেই কিন্তু তারা দাদাগিরি করছে গুন্ডামি করছে আর যদি পুলিশ গুন্ডামি এখানে করে আমি যদি পুলিশের যদি দম আছে দুটো গুন্ডাকে ধরুক না বিজেপির লোকেদের পেছনের জায়গার জন্য উৎসাহ কেন কেন চাকর বাকরের মতো কাজ করছেন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের চামচাগিরি করছেন আপনারা এর হিসাব হবে মানুষ বলে যাবে না যারা আইনকে হাতে নিচ্ছেন আর যারা আইনকে হাতে নিচ্ছে তাদেরকে বাঁচাচ্ছেন আর নিজেরা আইনকে হাতে নিয়ে যারা আইনকে মানছেন বিরোধী পক্ষকে যেভাবে সমস্যায় ফেলছেন অত্যাচার করছেন এটা কিন্তু মানুষ ছাড়বে না ভুলবে না বিহারী পিঠে যদি এর হিসাব হয়ে থাকে বাংলাতেও হবে ঠিক আছে ধন্যবাদ অজয় ঠাকুরকে পাঠানো হয়েছে অর্জুন সিংকে আটকাবার জন্য ডিস্টার্ব করার জন্য তাকে আট করে কিন্তু অজয় ঠাকুর যেন মনে রাখেন তিনি যে শপথ নিয়েছেন সংবিধানের সেটা যেন ভুলে না যান কারণ একদিনে কেউ চাকরিও শেষ করে না চিরদিন কোনো সরকারও চল না যদি তাকে সমাজের সামনে করতে হবে না উনি প্রমাণ করুন না যে কথা রাজ্যপাল বলেছেন সেটা অন্যায় বলেছেন তাদেরকে রায় ধর্ম মনে করে তারা যদি অন্যায় মনে করেন কারণ রায় ধর্ম ভুলে গেছেন তারা এখন রাজনীতি করছেন সেই জন্য তাদের বারবার যেতে হচ্ছে আমি বলছি রাজ্যপালের কথা শুনতে হবে না সাধারণ মানুষের কাছে যান তারা হিসাব বুঝিয়ে দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তারা সব জানেন খবর আছে সেই জন্য তাদের কাজ তারা কি করবে আমি জানি না আইন জানুন কিন্তু এই ধরনের যারা অফিসাররা যারা বাহুল বলির মতো ব্যবহার করে একটি পার্টির হয়ে আর বিরোধীদের আটকাবার চেষ্টা করছেন তারা একদিন ঠিকঠাক জবাব পেয়ে যাবেন